ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபைவ் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் ஈச் ஆஃப் வேல்யூ க்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு சார்ஜு ரைட் ஸோ யா ரைட் ஃபைவ் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா க்யூ அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் பிளேஸ்ட் அட் த கார்னர் ஆஃப் அ ரெகுலர் பென்டகன் ஆஃப் சைட் ஏ ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு அப்படியே சிமிலரான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஓ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம் ப்ரீவியஸாக இந்த சென்டரில் வந்து எனக்கு அஞ்சு சார்ஜுமே பிளேஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஒவ்வொரு சார்ஜும் இருக்குது ஸோ என்னுடைய நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அட் த சென்டர் ஆஃப் த சார்ஜ் ஜீரோ இல்லையா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க If the charge from one of the corner, say, A is removed. இப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரைட் அந்த சார்ஜை இந்த சார்ஜை ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த இடத்துல என்னுடைய சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணுற அந்த சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு பொதுவாக என்ன தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ சே தட் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லைனா இதை நம்ம இன்னொரு விதத்துலையும் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா ஸோ கே அதை கியூ ஒன் கியூ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஒவ்வொரு கியூவும் நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து நம்ம எதுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இந்த கேவுடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கூட ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஒன் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு சார்ஜ் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு சார்ஜுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ எனக்கு வந்து நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஏன்னா சிமிட்ரி ரைட் அதனால் எனக்கு சென்டரில் சார்ஜ் வந்து ஜீரோவாக இருந்தது அதை நம்ம எப்படி சொன்னோம் எனக்கு வந்து நெட் சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் த திங் ரைட் ஆல் த சார்ஜஸ் வந்து இந்த சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ ஏ அப்படின்ற சார்ஜ் வந்து இல்லை ஏன்ற சார்ஜே கிடையாது இப்போது இந்த சார்ஜ் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் ஸோ அஞ்சு சார் நாலு சார்ஜ் இருக்குது அஞ்சாவது ஏ வந்து இல்லை அப்போ என்ன சொல்லலாம் இது 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 ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு அப்போ அங்கேயுமே என்னுடைய நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸு சேம் ஸோ எனக்கு ஆப்வியஸ்லி அதனுடைய ரிசல்டன்ட் என்னவாக இருக்க போகுது ஜீரோவாக இருக்க போகுது ஆனால் இங்கே ஏ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னா எனக்கு அந்த ஃபோர் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா ரைட் அதனுடைய ரைட் அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் இஏ ரைட் அந்த சென்ட்ரல் நம்ம ஒரு சார்ஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குது டோட்டல் சார்ஜ் விச் மீன் இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜினுடைய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஜீரோ தான் அதை நான் இப்படியே சொல்லலாம் ஸோ நாலு சார்ஜ் ப்ரீவியஸாக என்ன சொன்னோம் அஞ்சு சார்ஜ் இருந்தது ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது சார்ஜ் கிடையாது அப்போது நாலு சார்ஜ் ப்ளஸ் அந்த அஞ்சாவது இல்லை ரைட் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ வி கேன் ஆல்சோ சே மேக்னிடியூடு தான் ரைட் மேக்னிட் இங்கே ஃபோர் சார்ஜ் அப்படின்னு மட்டும் எழுதிக்கிறேன் மேக்னிடியூடு தான் ஸோ நெகட்டிவ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவ் ஸோ இப்படி போகும்போது நெகட்டிவில் இருக்கும் ஸோ மேக்னிடியூடு சொல்லும்போது தட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ என்ன என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த ஃபோர் சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இப்படி இருக்குது அந்த சிங்கிள் சார்ஜ் புரியுதா அந்த சிங்கிள் சார்ஜ் அப்படின்றது என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் ரைட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க ஃபோர் சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் கோல்டு இஏ அப்போ இந்த ஏ அப்படின்ற சார்ஜ் நோக்கி போகுது அப்போ அலாங் அலாங் ஓ ஏ ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு முடிஞ்சது இவ்வளவுதான் விஷயமே பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் வராது ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா 
மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்